temática de hoy es realmente sumamente importante. Me gustaría resaltar eso porque muchas sí. veces me escriben perfiles de restaurantes o pastelerías o delivery diciendo que, bueno, ¿cómo puedo hacer a mi crecimiento? O quizás ya llevan ahí como tres años y no llegan ni a mil seguidores y como realmente claro. me gusta. Y claro, lo Exacto. primero que hago es dentro de su perfil y mmm, a primera vista muchas veces queda claro porque, eh, por supuesto, todos ofrecen producto exquisito, delicioso, muchas veces es muy elaborado, pero eh, a menudo esto no se presenta en perfil de Exacto. Y especialmente sí, sí, a sí. primera impresión a través de imágenes, eh, diseños, sí. vídeos. Eh, Exacto, incluso te dan ganas de comer. Cuando la foto de la comida, la re, una remera, ya sabemos cómo es una remera. ¿sí? La remera blanca, rosa o verde es siempre la misma, con un poco más de luz, con un poco menos de luz. Pero la, la foto de la comida, si está mal hecha, es, es increíble cómo transmite. Cómo transmite y cuando es una foto bien hecha, se nota, se nota. Totalmente, todos sabemos que la comida entra primero por los ojos. Y por los ojos, y, tal cual. Es lo que dices. Eh, para mí es uno de los puntos muy, muy fuertes de, de gastronomía, de comida, porque ya tan solo al verlo, tanto en fotografía como en vídeo, ya puedes antojar muchísimo. Y claro. Y así de pasado, pero es como de tanto verlo, dices, no, ya tengo que probarlo, sí o sí. Sí, 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 antojo. sí. Sí, sí, y... incluso nos ha pasado en diferentes, ya sea salado o dulce, eh, entras, entras por la panza. Totalmente, y entonces a veces pasan ambas, ambas cosas, o es un muy buen producto, pero no se representa como, como es, o, o bueno, uh -huh. puede ser lo contrario, lo ves como súper espectacular y luego es como algo normal. Pero, bueno, exacto, no exacto. Siempre mostrar lo mejor y, y antojar. Entonces, eh, bueno, la verdad es que mi primera recomendación aquí sería uh -huh. que siempre, yo creo que el camino más rápido y más fácil es contar con ayuda de un profesional, en el caso sí, de un sí, fotógrafo, sí. que te puede ahorrar muchísimo tiempo, muchos eh, nervios, sí. Eh, sí. y yo diría que es la primera inversión en cuanto tendría que empezar, porque... Sí. Sí, sí. O sea, es, es la incluso, de exacto, incluso el cambio que se nota desde la fotografía de móvil que puede hacer un ciudadano, digamos, eh, al cambio a la fotografía profesional, creo que hasta que no lo ven, quizás no, no se puede apreciar eh, la importancia, pero el cambio en la imagen es drásticamente, o sea, es, es, es a, a, a niveles que decís, ah, pero es la misma foto. Sí, pero tiene ese toque que hace que la persona vaya a buscar el producto. Exacto. Exactamente. Y, y yo, por ejemplo, desde mi experiencia te puedo decir que eh, con restaurantes que, con los cuales trabajo, yo antes hacía todo. O sea, yo hacía fotos, vídeos, gestión, o sea, era como todo. Y sí, todo. sí. Y, y la verdad es que desde hace un año eh, estamos como dividiendo el trabajo. Sí que yo sigo haciendo vídeos para reels, para stories, pero las fotos ya las hace otra persona. Claro, sí, sí, me pasó lo mismo, sí. Sí, tal cual, tal cual. Eh, sí. Porque, eh, o sea, eso es otra cosa. Primero que tú no puedes, es muy complicado entre fotos sí. y vídeos pensar qué hacer, entre si además si eres tú que decides estar en la cocina. Es Exacto. Difícil. Sin duda, el fotógrafo sí. ya lo hace mucho más rápido, ya lo sabe y el resultado, obviamente, sí. para crear algo que a ti, incluso mismo, te gusta. Eh, claro. Es, es muy recomendable. Sí, sí. Chicos, <ríe> pensadlo. Sí. Seguramente que Incluso a veces, pensamos, si son... a veces pensamos que es como algo súper extremadamente caro. Y, y no, exacto. No, o seguramente que puedes buscar incluso entre amigos a alguien que te lo puede hacer. Y bueno, eh, vas luego subiendo el nivel si, si hace falta. Sí, sí, sí. E incluso o, o para los platos principales y después vos va generando otro tipo de contenido para la, la diaria, pero eh, con que hagas, no sé, nueve posteos al mes, y si, bueno, contratas nueve fotos, y si tenés platos estándares, eh, y siempre los mismos platos, por ahí 
y me echando como para empezar, y después eso se ve que, que enseguida tiene una vuelta, digamos. Exacto. Y bueno, obviamente hoy os vamos a dar también varios tips. Varios <risa> tips, para exacto, que para que puedan empezar. Claro, ¿por qué? Porque igualmente, aunque que tengáis fotos profesionales, está bien saberlo, por si necesitáis hacer algo al momento, o para stories, claro. o cualquier cosa, es, es muy interesante. Eh, entonces, ah, y de hecho, se me olvidó mencionar que sobre el tema de errores, que podéis sí. ver, que hoy también obviamente vamos a tocar algunos, porque a veces pasa eso, que haces algo, pero no te das cuenta que dónde estás fallando. Entonces, claro. eh, los que quieran, en el link de biografía tienen eh, un enlace a un ebook gratuito, un regalo de eh, cinco Muy bien. errores. Que vamos a poner acá. Fotos. <ríe> Así que bien. Hoy vamos a tocar cinco. algunos de ellos, más que nada sobre... No tanto errores, sino que recomendaciones, que yo tengo aquí también una listita para no olvidar. Genial. <risa> Entonces, Genial. Un plato. Quizás algunos ya los habéis oído, pero chicos, también es muy importante finalmente practicarlo y probar. Eh, que, que es, Ahí está. Es, es estupendo. Genial. Ahí está. Entonces, la primera recomendación es el tema de luz. Importantísimo. Luz. Eh, Mira, yo aquí tengo... Ah, sí, creo que me deja cambiar. Tengo aquí sí, tenés para, ahí para girar. Como, sí, ahí está. una luz así. Claro, que, exacto. Si, si no la tuviera puesta, con la luz que tengo aquí desde el techo, me, se me verían ojeras tremendas. Claro. ¿Vale? Y, y en la comida, pues, pasa... Pasa lo mismo. Sí, tal cual. Yo acá luz. tengo el, el aro de luz y tengo la ventana natural. Que si apago el aro de luz... Eso. Eh, de acá hasta acá estoy muerta, de acá hasta acá estoy así. <risa> es, pues con la comida sí, lo mismo, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto, luego con la edición se puede corregir, pero primero que va a perder calidad y no siempre, ¿vale? Eh, Exacto, sí. Hay casos que es más fácil o, como dijiste, o ponerte al lado de la ventana, que es lo más sencillo si puedes, si tienes posibilidad de hacerlo durante el día, si tienes una ventana cerca... O si en tu restaurante, por ejemplo, puedes salir fuera, poner una mesa fuera ahí. Eso es claro. ideal. Perfecto, y, la luz. Si no, pues alguna fuente de luz, así como un aro de luz, un poquito como este. Y aquí lo mismo, chicos. Eh, mira, yo tengo personas que quizás ahora mismo no pueden permitirse comprarse técnica. Aunque eso tampoco claro. me gusta mucho, en realidad en Amazon... Bueno, se puede conseguir muy poco, sí, sí. pero eh, yo he tenido personas, seguidores, que me envían fotos como de sus eh, softbox caseros, luces caseras, claro. que en internet se pueden encontrar tutoriales de todo, entonces también como más sí, de, de sí. ganas eh, sí, sí. tienes en aplicar. Sí. Eh, yo incluso sí. siempre muestro cuando empecé con dos reflectores chiquititos así, unas cajas de, de masitas y una tela blanca con cinta, eh, y decís, parecía, el, el resultado final parecía que estaba en un estudio de tele y estaba en el living de la casa. Después más adelante compré el aro de luz, el reflector, pero que se puede con lo que está con lo que hay en casa y con la cantidad de información que hay en internet, como para empezar. Claro, es que también a veces... Mmm... No, a veces no, muchas veces tú ves eh, tutoriales de los fotógrafos y finalmente es lo que hacen, te montan una telita por ahí, un fondo por exacto, ahí. Exacto, exacto. Super estudio, pero no. Eh, en mi caso, por ejemplo, también era algo similar. Eh, por ejemplo, para los que están haciendo fotos desde casa, yo vivía como dos años en un piso que era luz, o sea, casi imposible de conseguir. Muy pocas oh, horas en claro. el día. Y la única como oportunidad que había es que tenía un balcón chiquitito que pues, ah, claro. al frente del balcón había también otro edificio muy cerca. Entonces, por eso había claro. pocas horas de luz. Pero lo que yo hacía es que montaba como una especie de mesa ahí, tenía mis tablas claro. y estaba como así, media agachada, como un segundo, haciendo fotos y vídeos. Y fíjate claro. que yo me acuerdo que en aquel tiempo o sea, sí, me enfadaba, me resultaba difícil hacer eso. Yo como uh -huh. sufriendo de, oh, ojalá tuviera eso es como casa, con comunidades y eso. Claro. Pero estoy viendo 
todas esas fotos y vídeos que hice y digo, wow, o sea, en realidad yo hice un gran trabajo. Entonces, claro, claro. Que tenía. Exacto, que... exacto, con el ingenio. Sí, sí, es, es normal también sentirse frustrado, es normal querer como a mejores condiciones. Eh, sí, sí, la sí. Naturaleza humana, ¿vale? Pero sí, tal uno, cual. Uno decide si, si, si hacerlo o no. ¿Vale? Si Exacto. Quieres... Y lo importante de que esa, perdón, de que esa, sí, sí. como que esa frustración no te frene, aunque sea a intentarlo, a intentarlo. Porque si vos te quedabas con, uh, no, pero el alcohol es chiquitito, pero es poco tiempo, en el que tengo luz, no lo hacías y ese primer paso no te llevaba hasta donde estás hoy. Eh, que hiciste un, un camino recorrido espectacular con una cuenta fantástica, con un contenido que está buenísimo, y si te quedabas con, no, pero bueno, el día que tengo un balcón grande voy a poder sacar las fotos, no llegas Por eso, eh, no importa dónde estén, vi que nos estaban mirando de México, eh, había chicas de Entre Ríos, de Chaco, de acá del norte de, de Argentina, eh, que aprovechen la gota de luz que entre por la ventana, aprovechenla para generar contenido, porque es el primer paso te saca de donde estás, así que aprovechenlo. Totalmente, y, y tomarlo también un poco como diversión, realmente es sí. probar, bueno, vamos a hablar también, también de eso, de, eh, de buscar inspiración, ¿vale? Porque claro, de... ¿vos de dónde buscas inspiración para, para el contenido? O directamente en Instagram, o uh -huh. por ejemplo en Pinterest, también en Pinterest. Es muy, muy buen recurso, entonces ¿para qué uh -huh. necesitamos inspiración? Porque eh, por tema de en qué ángulo hacer mejor la foto, claro. video, eh, qué poner alrededor, eh, no sé, qué elementos agregar. Mm, si te parece difícil, más bien es porque todavía no sabes cómo hacerlo, porque no lo has visto, como no has visto. Claro, el... claro. Entonces, Tal cual. Es buscar inspiración y de alguna manera, pues intentar imitarlo con lo que tú tienes. Yo empecé claro. a ver mucho, mucho contenido. Y luego intentas como que, a ver, esto me gusta, pues voy, voy a probar. Y, claro, y claro. Se empieza así. Sí, eh. sí, sí. Y lo que está bueno de eso de mirar con antelación quizás va a decir, bueno, el día que cocino la torta ya tengo la tela del color de la decoración, una florcita, eh, cosa de que para cuando armemos la foto esté todo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, lo que es justamente lo que dices... Eh, para pastelerías, especialmente, yo diría que está bien tener como un lugar fijo para hacer, para hacer este set donde, donde vas a fotografiar. Claro. Porque de esta manera es mucho más fácil, no tienes que pensar cada vez en, uff, ¿dónde me pongo? O de repente vas a hacer sí. rápido así de pan en la cocina, que esto tampoco se ve presentable. Eh, claro. Tienes ahí tu, lo que sea, tu mesa, tu soporte, eh, quizás su par de fondos, si hace falta, ¿vale? Por ejemplo, yo con tema de pasteles, soy como, como siempre como recuerdo eso de, no hay siempre la misma foto en el fondo de pared blanca. Siempre claro, es el claro. típico mm, perfil como de pastel tipo catálogo, que tú ves todos los claro. pasteles, foto central, así pastel en el medio, y, y quieto, blanca, claro. pared blanca o lo que sea. ¿Vale? Entonces, claro. eh, aquí también uh, hay que experimentar, hay que atreverse a probar, quizás, vale, si tienes este fondo, muy bien, pero puedes, por ejemplo, ¿cómo se puede hacerlo con un poco más atractivo, un poco más artístico, no tan catálogo? Claro, claro. Eh, cambiar planos, ¿vale? Por ejemplo, una foto, un pastel entero, en otra foto es como más detalle. Eh, claro, en alguna bien. otra foto pues enseñas más ingredientes quizás bien, eh, bien eh, lo de agregar elementos que podemos utilizar en la fotografía también le da mucho más juego ¿vale? Eh, en bien. el caso de pasteles por ejemplo, tan solo agregar pues algún depende de qué tipo de pastel obviamente o sea, uh -huh. algo que tenga sentido que esté relacionado, algo, claro exactamente, o algún pañito así puesto como de modo desemparado, o que se hace claro. de utensilios que has utilizado, una varilla, claro. o una lengua, claro. una manga pastelera. Eh, Bien. Si esto coincide, por ejemplo, flores puedes utilizar, como de fondo, así flores artificiales o frescas. 
esto también todo lo vas viendo, pero más que nada quería resaltar que agregar estos detalles también. Le claro. Porque sí, tu ex. Bien, vale. bien. Sí, incluso acá en la comunidad hay un montón de chicas, eh, acá en, en Argentina hay una empresa que se llama Essen, que vende utensilios de cocina, todo uh -huh. lo que es cacerolas, sartenes, sabarines, y claro, uno vende el producto, pero tiene que mostrar qué es lo que puede hacer uh -huh. con ese producto, ¿no? Y, y también eh, hacen muchas tortas, porque la, 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 eh, la, la técnica, digamos, que tiene este producto es que reemplaza al horno, entonces las tortas salen espectaculares, y es como uh -huh. eh, el caballito de batalla de cómo mostrarlo, así que estas ideas que estás brindando están buenísimas. Y les van a reservar. Eh, eso. Dice, a, veces a ver, acá tenemos... Información sí. que nos consume mucho tiempo. Hay que dejar de afilar el H y probar. Que sea prueba de error. Exactamente. Es, exacto, exacto. Eh, Sol tiene un emprendimiento de repostería. Totalmente. Es que... Eh, Realmente la información se, se olvida súper rápido. El otro día sí, estaba sí. viendo algunos como vídeos así para pillar ideas para vídeos de transiciones y cosas así. Y lo que hacía es intentar enseguida probarlo. O sea, no es claro. sí. cuando yo salgo a comer y ahí lo voy a probar, porque no, se me va, se me va a esfumar. Con cualquier opción, sí. pruebas, te pan, y así ya se... Claro, si no queda en la pila de guardados de Instagram, de la biblioteca de guardados, y no lo ponemos nunca más a prueba. Tal cual. Exactamente. Y luego, um, complementando lo mismo, es que siempre es, haces la foto o haces el vídeo, imagínate que no te gusta. No, claro. es, eh, una cosa es que tú dices, es que no me salen las fotos, es que gasté ahí cuatro horas y no me, no me gusta ninguna. Bueno, vale, no te gusta, pero analiza por qué no te gusta. ¿vale? Claro. Ya analizando tus fotografías ya puedes ver y pues quizás sea la próxima, eh, pues gires un poco más el plato o el móvil lo enfocas de una manera. Lo claro. Evitas, y cada vez vas mejorando, es la única manera. De... ¿Y cu cuántas pruebas o cuántos intentos, por ejemplo, vos cuando haces el, el contenido para tu otra, tu otra cuenta de, de Foodie, eh, vas a hacer una receta, ¿cuántas fotos les haces? Para, para la, encontrar la elegida. Bueno, la verdad, mmm, no tengo como número exacto, pero yo lo que te digo es que tengo mi proceso como empezando por lo más Ajá. básico, ¿sí? Que es, uh -huh. eh, yo soy más de cocinar postres, ¿vale? También como claro. postres saludables, me encanta. Entonces, yo primero lo que hago es, eh, ya el resultado, eh, o sea, primero grabo, por ejemplo, si quiero grabar vídeo, grabo el vídeo, y preparación, la fotografía. De la receta, pero, claro. Hago el producto hecho sin tocar, digamos, ¿vale? ya poniendo todas las decoraciones, si hay, y luego poco a poco empiezo a experimentar como que o metía de la cuchara o cortarlo, Ajá. que generalmente estas fotos realmente lo que más apetitosos se ven. ¿Por qué? Porque claro. te encienden un poco más la imaginación. Cuando ves un producto uh -huh. de pastel y ahí eso, metiendo la cuchara, o de repente, no el pastel entero, sino que ya un, un corte que puede ser Cortado, claro. mucho más apetitoso. 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 Entonces, apetitoso. así como que es el proceso, ¿no? Porque, por si acaso, primero hago el foto normal. Por si claro, por las dudas, claro. Y, claro. y luego ya, ya me suelto y pruebo lo que sí. Ah, claro, incluso lo que tiene... A ver... A ver, a ver. Ahí está. Lima, Lima con, con coco. coco. Uh -huh. Nosotros eh, no hay forma, de, eh, no hay otra forma de aprender que lanzarse y hacerlo mal para ir mejorando. Exactamente, sí, tal cual. Eh, sí, eh, está bueno lo que decías de la cuchara, ¿no? Para mostrar esa, esa interacción y esa uh -huh. acción hacia el producto y que te den ganas de decir, yo quiero tener ese tenedor en la mano para probar ese postre. Sí, sí, sí. Luego también, yo sé que en caso de pasteleras, a veces tienen ese uh -huh. problema de que, claro, no todos los postres los pueden destrozar. Claro, <ríe> claro. También predominan post fotos de pasteles enteros porque son hechos por encargo. Entonces, en este caso, lo recomendaría es eh, aprovechar para um, hacer más vídeos, quizás grabar las preparaciones. Porque de claro. como grabas también todos esos cremas, masa, eh, 
puede ser también muy apetecible, los primeros planos, los chocolates así cayendo, se puede crear vídeos claro. muchísimos con eso, entonces es siempre, vale, no puedo hacer esto, pero ¿qué puedo hacer, hacer en vez de esto? Claro, claro, claro. Incluso sí. mostrar todo el proceso también. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, hemos hablado sobre el tema de luz, sobre de la luz. investigación. Eh, sí. Hemos hablado así un poco el tema de fondo y lugar. Eh, lo que diría es que simplemente aquí como cuidar los detalles, que es lo que se ve en el fondo. Eh, claro. Que, que el fondo también no coincida con el producto, ¿vale? Por ejemplo... Uh -huh. Vamos, vamos a exprimir tema de pasteles, ¿vale? Si es un pastel Dale. claro, no lo vas a poner en el fondo claro, porque se va claro, a... Claro, claro. ¿no? Se va a perder. Eh, exactamente. Eh, mm, mm, mm. Vale, Acá tenemos una pregunta, sí. Luego... Dale, dale. Porque si no sé si me va a olvidar. Eh, los detalles que podemos agregar a la fotografía también hemos funcionado, por ejemplo, para cosas dulces. Si en el caso del restaurante, pues puede ser también Ajá. para representar, depende un poco qué estilo de fotos siguen, porque a veces restaurantes que tienen fotografías más artísticas, quizás también agregar algunos ingredientes alrededor, o si simplemente quieren eh, mostrar la experiencia, algo así como una bebida que lo acompaña. Yo siempre también digo que si pueden hacer fotos con las personas, que se vean con, Bien. Cuchillo, con cuchillo alrededor, que al menos aún que sea claro. se ven las manos. Eh, se puede también representar la escena en sí de clientes. Del lugar, otro, claro. Porque Bien. también, eh, bueno, hace que no sea simplemente solo comida, sino que también da ese comida, espíritu claro. humano. Y, y también de alguna manera incentiva que las personas comparten fotos eh, de su visita. Entonces, claro. a ver, vamos a ver... Eh... Era de souvenirs de torta. Dice que ella hace adornos para torta y qué otro tipo de fotos se puede hacer más que mostrar el adorno mismo sobre la torta. Bueno, un poco el mismo ejemplo que has eh, dicho sobre sartenes. ¿no? Podría también hacer algunas demostraciones con algunas eh, recetas fáciles. Sí, o incluso si, si, si... Claro, si ella hace los adornos, mostrar el proceso, ¿no? De cómo lo genera, qué materiales utiliza, la compra del material, eh, no sé si se hacen con porcelana fría, bueno, mostrar qué tipo de porcelana, por qué, qué beneficios tiene, eh, por qué elegir los adornos que, que, que haces eh, vos, a ver cómo se llama, Cari me parece que se llama, a ver... Cari Souvenirs. Eh, Cari, eh, poder mostrar qué material utilizás, qué proceso es el que seguís, cómo te inspirás vos para cuando alguien viene con un pedido de que quieras hacer no sé, algún muñeco en particular, bueno, cuál es tu proceso de trabajo. Creo que eso podría aplicar también más allá de la torta en sí, como para complementar el contenido. Exactamente. Lo más fácil siempre es eh, proceso y documentar, documentar todo lo que haces. Yo no sé exactamente Exacto. qué tipo de adorno se refiere, si plan sprinkles o algo así. Claro. Pero eh, tener esa ave, sí, dice, hago en porcelana y hago vídeos de proceso, pues bien. Eh, esto usa una manera lo más sencilla, porque, o sea, sencilla comillas, ya cuando le agarras la costumbre. Porque muchas veces lo que podemos hacer es, en vez de siempre grabar, grabar nuevo, es ya reutilizar las fotos o los vídeos que ya tenemos, por ejemplo, para el caso de Reels. Yo muchísimas veces, claro. para restaurantes, o sea, ya tengo mucho contenido grabado y lo reutilizo varias veces, haciendo diferentes combinaciones, diferentes montajes y, y eso claro. va súper bien. A mí también se me surge como hacer tipo comparación eh, como, no sé, sin mi producto y con mi producto, ¿no? Como diferencia de, Bien. de, de cómo claro. es, realmente para qué se necesita. Claro. Eh, entonces, vale. Por ahí mostrar el detrás de escena también de cómo lo que la gente no ve cuando está en tu, en tu local o cuando compra tu producto, lo que no se ve, eh, como la parte graciosa de, bueno, el lío que me quedó después de cocinar todo... O mm -hmm. toda la cantidad de porcelanas que tengo, o de ingredientes, como el tras bambalinas, como que te espíen un poquito. Eso eh, llama la atención, es atractivo. Totalmente, totalmente. Eh, también buscar inspiración incluso en otros perfiles también va muy bien. 
Mm, o sea, yo a veces me inspiro en perfiles de maquillaje, por ejemplo. Que claro, mira, mira, sí. Y, sí, y sí, sí. Es muy interesante entonces, bueno, quizás tocaría también el tema de ángulos, ¿vale? Eh, en la fotografía y en el vídeo. Aquí Bien. igual, mmm, o sea, recopilando también eh, lo que hemos dicho, que para saber cuál ángulo es mejor, es sumamente ver mucho también contenido, fijarte en qué es lo que te llama más la atención, fijarte en cómo está sacado en tu foto o vídeo. Y Bien. también, eh, ya cuando tienes tu resultado, también analizarlo. Pero normalmente, Bien. siempre cuando es como un producto más alto y quieres resaltar la altura, ¿sí? Por ejemplo, Ajá. puede ser una hamburguesa alta sí. o un corte de una torta para que se vea pues, todas las capas, por ejemplo. Tú haces una foto más, como más desde el lado recto, ¿vale? O así, Bien. o sea, súper, súper recto, o quizás así un poquito más inclinado o así un poquito más desde arriba, dependiendo de cómo lo quieras ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque si Bien. lo haces desde arriba, se ve ver o solamente pan, o solamente claro. pan de ángulo. Que no, no claro, exacto, 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 muy bien. Eh, si, por ejemplo, tenemos, imagínate, un smoothie bowl con una decoración así súper bonita, como en Bali, como te lo hacen. Claro. O, o quizás un pastel donde quieres resaltar eh, justamente la decoración que hay encima. De así, arriba, eh, claro. O, no sé, un plato de sopa, quizás. Eh, ahí sería sí. interesante hacerlo más eh, o directamente sin metal o quizás más así un poquito de 45 desde arriba. Vale. Bien, bien. Eh, a mí, por ejemplo, o sea, yo no soy mucho de señitales, yo creo que a mí no sí. me van bien, a mí me gusta así como más del lado de ahí que se vea de fondo, especialmente, por ejemplo, si tú de fondo quieres mostrar algunos productos, ¿vale? Por ejemplo, la marca con que trabajas, o utensilios, o elementos que has eh, añadido, también queda, puede quedar eh, muy, muy bien. Y, bien. Y, y bueno, lo mismo, lo mismo que hemos dicho aplica también el tema de los vídeos, o sea, es es idéntico, ¿vale? Lo podéis aplicar. Sí. Eh, vale. Eh, entonces, lo que he pensado también tocar un poquito, muy breve, el tema de, como de estilo en general, por ejemplo, el tema de colores, ¿Sí? tipografías, diseños, porque también es parte de... Exacto, de exactamente. Exacto, y, sí. Nada más aquí mencionar como puntos claves que... Eh, a veces eh, los perfiles son muy como popurí de diferentes cosas. Ajá. Es como yo creo que Exacto. nos ha pasado que cuando descubrimos Canva queríamos probar sí. todo. Todo, exacto, exacto, o es sea, verdad. Por aquí, eh, yo, si, si sí. a alguien le pasó lo Levan... como que ves tanto... Levante la mano a ver quién, sí, sí. quién probó y, y todo lo llevó al feed. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado, a, si, si tienen curiosidad y también quiero decir abajo a, a, a inicios de mi perfil, también van a ver un desastre. Claro. De eh, <risa> la idea es aquí, es, vale, es fácil perderse, si diseñas con cámara exactamente, pero eh, elegir alguna línea en común, eh, o sea, que se Una paleta de, de paleta de colores, claro. Una paleta de colores que vas a utilizar y las tipografías, eh, dos o tres. Aquí también lo que comentaría es eh, tener en cuenta la legibilidad de estas tipografías, ¿vale? Muchas veces Bien. son letras cursivas y así súper cursi, bonitas, eh, que está bien utilizarlas, pero más para cosas decorativas, no para claro. titulares principales, porque muchas veces es muy complicado de, de leer. De leer, exacto. Exactamente. Sí, incluso consumimos tanto contenido que poder generar algo más limpio, más eh, digerible a la vista, uh -huh. digamos, eh, y poder como mechar, ¿no? Entre producto y texto, no que sea tanto, ¿no? Tanto promociones y sí. eso. ¿Qué pensás vos de ese tipo de contenido? Pues justamente iba también a agregar este punto porque me parece muy, muy importante. Eh, cuando entras a un perfil y únicamente ves muchos diseños de promociones, eh, claro. tampoco nos va a ayudar a crecer porque en realidad, como, ¿cuál es el motivo para que yo empiece a seguirte? 
Muchas veces no claro. la vez qué es lo que venden exactamente. Sí, se pierde este toque de lo que hemos comentado de, vale, mostrar tus platos o recetas o lo que sea para crear el antojo. Y si no es que veo promociones, claro. pero no sé, no sé qué vendes, pues no, no, no atrae mucho. Claro, exacto. Y cómo es el lugar también. Exactamente. Más allá de cuánto salga el plato. Sí, sí, sí. En el caso de restaurantes, pues... Mmm, Tú tienes que mostrar la experiencia. Los platos es una parte, luego mostrar el local, eh, las personas, si, si esos platos tienen como alguna manera especial de servirse también. Uh -huh. eh, depende de qué quieres resaltar. Si quieres resaltar los ingredientes que utilizas, el equipo. Eh, Bien. Y como que ya una pequeñita parte de esto puede ser estos diseños eh, promocionales, pero, pero no siempre. Normalmente eso pasa también cuando eh, no tienes una frecuencia de publicación estable y uh -huh. solamente cuando te acuerdas que hay alguna promoción y bueno, claro, hay que darle claro. alguna difusión. Eh, ah, en nuestras redes también está bueno porque ayuda a otros. Personalmente me encanta porque es como ver algunos de los sectores eh, y humanías que usa esta Se persona. Sí, sí, Bien. Sí. Sí. Eh, Incluso eso genera comunidad, ¿no? También como compartir eh, tu trabajo y que, como esto de que compartir la información, está toda la información libre, no es que porque vos cuentes qué crema usás o uh -huh. qué utensilio usás, la competencia te va a sacar los clientes, eso ya no pasa, con internet está sí, sí, todo sí. disponible y la idea es mostrarse y crear comunidad de este estilo. Sí, eh, lo único que yo diría que aquí también es tener un balance y especialmente claro. también pensar mmm, o sea, a, a quién te diriges, ¿vale? Eh, por ejemplo, en el caso de pastelerías también a veces sucede esto que como dan mucho contenido dirigido a pasteleras. Claro, claro. Está por eso definir el público. Claro, está bien porque también así se crea interacción con tus compañeras pero también pensar en otro contenido con cual tu cliente se va a sentir eh, reflejado. Claro, ¿vale? identificado. Si partes Bien. tips o situaciones cómicas que no sean simplemente de consumidor, sino que también de clientes, ¿vale? Y bueno, de con el restaurante y eso también lo sí. Claro. ¿Y cuántas, eh, cuántas intervenciones o publicaciones recomendás vos que en el rubro de gastronomía puede ser algo como para empezar o, o lo que tiene que ser y lo, lo ideal, digamos? Mira, justamente acabé de editar un vídeo para YouTube para la próxima semana, para martes, eh, muy amplio sobre el Bien. tema. Porque... Genial. Recuerden, ahí en YouTube también está, Platagonistas. Sí, sí, sí. Siento que a veces esto agota... A veces hay como dos extremos. O se rebalajan demasiado, ¿sí? Que publicamos, no sé, una vez al mes. Claro. Y a veces se estresan demasiado, intentando como compararse con cuentas súper grandes, que publican claro. a diario, y esto tampoco es bueno. Entonces, eh, personalmente, por ejemplo, con restaurantes que a veces gestiono cuentas, solemos publicar alrededor de tres veces por semana, o, o simplemente, Bien. digo, 12 publicaciones al mes, para que sea más fácil. Claro. Más fácil. Sí, obviamente luego se combina con stories activas. Y, y esto, es, esto es suficiente, o sea, si lo principal es pensar en, en calidad de esas publicaciones, qué tan atractivas, qué tan interesantes es, qué tan van en la fin con lo que quieres resaltar en este periodo de tiempo, y, y tanto para crecer como para interacción, para clientes, es, es suficiente, realmente claro. no necesitas más. Luego yo sé que claro. por experiencia personal, si uno lo lleva, a veces se puede como que inspirarse demasiado. A mí, por ejemplo, yo sí. tenía como este problema, el año pasado yo terminé como que un poco agotada, ¿sí? Porque quería también publicar mucho y, y me salían sí. bien y yo no, no quería posponerlas. Entonces, claro. ahora estoy como mucho más de tranqui, digo, no, no hace falta, mejor dirijo este esfuerzo a otras cosas que veo que me faltan. Entonces, claro. ahí como que eh, creo que hay que regular. Eh, sí, incluso ver. me imagino que desde entre, entre tu emprendimiento personal, digamos, tu marca personal y tus clientes, como poder lograr ese balance, ¿no? Y no sí, terminar sí, con sí. el teléfono en la cabeza. 
Exactamente. A ver, aquí hay un otro comentario, no sé si puedes verlo porque... Sí, a ver, el de Cari. A mí lo que me traba es el, en el contenido es que tutoriales puedo ofrecer a mi público, eh, ya que está dirigido a mamás que hacen cumples en la casa. Claro, la Cari que hace eh, adornos para, para souvenirs, quizás no tanto tutoriales de cómo hacerlo, sino qué tipo de contenido. Eh, puede complementar de, no sé, tips para orde, eh, organizar un cumpleaños también, eh, bueno, dónde comprar, qué tener en cuenta, exacto, qué no puede faltar en un cumple de ocho años, eh, ideas de decoración que pueden complementar con la torta, eso también te puede, te puede sumar. Acá tenemos otra pregunta aprovechar, también. Aprovechar de stories, de hacer encuestas, de hacer preguntas y así, pues me voy a Sí, es verdad, es verdad. Incluso esa interacción también te va a dar ideas de contenido, a ver qué, qué quiere mm. ver tu público. Acá Lima con Coco dice, pregunta difícil. A ver, a ver. ¿Qué horario aconsejas para publicar en Instagram? Bueno, yo, yo desde mi experiencia, eh, primero, primero hay que tener en cuenta si eh, las son los horarios de tu audiencia. Vale, obviamente, si tú estás vendiendo algo físico a las personas donde están, donde estás tú, te van a conseguir con tus horarios. Si claro. yo, por ejemplo, estoy vendiendo algo online y mi público principal está de otro lado del mundo, quizás puede publicar en otro horario. ¿sí? Quizás en este caso claro. tiene sentido publicar, yo que sea, medio noche. En otro caso, no. ¿Vale? Claro. Entonces, eh, yo... Soy muy simple, yo siempre recomiendo ver las estadísticas de Instagram, pero también ir probando, ¿vale? Eh, sí, incluso... Eh, con... no va a funcionar así. Para es otro, difícil. exactamente, exacto, sí. Sí, sí, porque va, va mucho el nicho, incluso ahora con esto del algoritmo nuevo, eh, uh -huh. que ya antes, eh, antes las cuentas quizás con poco esfuerzo crecían mucho, eh, porque el, el objetivo era ese, era la masividad, y ya hoy es más a nicho, más a las personas que tienen los mismos intereses de tu cuenta, uh -huh. ¿sí? Eh, incluso a veces nos pasa con clientes que por ahí quieren tener un montón de seguidores y la máquina no te acompaña a una masividad por masividad en sí misma, sino que le va a mostrar tu producto al que está interesado, al que ha interactuado uh -huh. con cuentas similares, al que busca ese tipo de contenido, y, y siempre cuento de... de como que no nos dejemos llevar por ahí tanto con el número de seguidores o el número de likes, sino las interacciones, ¿no? Si alguien nos comenta, nos manda un mensaje, eh, poder crear esa conversación. Yo tengo un comentario también sobre interacción, que esto también es un tema que yo quiero tratar en algún futuro. Eh, uh -huh. Que sí, la interacción es importante, pero la verdad es que muchas veces el 90% que nos compra no nos comenta. Mira, no sé cómo tú claro. en mi caso, o sea, casi, no sé, 90 o 99 personas, por cierto, que sean de mis clientes, jamás se han demostrado, ni por un comentario, ni por una respuesta, claro. ni por nada. Claro. Entonces, claro, hay como, también es una arma de doble filo, o sea, no vamos a trabajar interacción como que solamente por recibir comentarios. Claro, claro, sí, sí. Pero sí también son importantes porque sabemos que... Bueno, primero que a uno le gusta ver si finalmente alguien comenta su contenido, no, no, es uh -huh. que no. Y que sí, todo, todo lo que siempre escuchamos por tema de algoritmo y tal, pero como con todo, no, no, no vamos a obsesionarnos de... Oh, claro. Sí, sí, incluso pero, usarlo como herramienta, como puertas hacia, ¿no? Y no que, que nos eh, obsesionamos, como decís vos, y que nos limite. A, a lo que podemos lograr, porque incluso ese desgaste de energía después hace que dejemos de prestar atención al negocio en sí. Eso es, eso es. Bueno, eso, eso me pareció como un tema curioso de interacción. Sí, <risa> sí, sí. sí. Bueno. Eh, a Bien. ver, no sé si tengo... Ah, bueno, sí, quizás lo, lo que quería también eh, agregar como una pequeña, un pequeño detalle más, Hoy hemos hablado muchísimo sobre la parte de contenido visual, tanto imágenes como sí. eh, vídeos. Y mm, simplemente recordemos que eh, la idea de, de todo esto es transmitir algún mensaje, ¿sí? algún, uh -huh. eh, 
sea, ¿para qué crees esta, esta pieza de contenido? Entonces, también es importante, eh, como siempre, pensar qué es lo que quieres decir y acompañarlo con un texto también que, que lo complementa, ¿vale? Porque Bien. muchas veces también pasa que eh, ves una fotografía, wow, qué rico, y quieres saber un poquito más, y luego lo único que pones es el nombre, quizás, o, o, o los ingredientes que lleva, pero como que le falta, le Queda falta como... algo más. Claro. Sí, por eso simplemente también recordar que, eh, que esta parte también es importante. Yo creo que alguien ha preguntado, había una pregunta sobre el tema de stories, de cuántas historias compartir sí. al día. ¿Cuántas eh, historias por día? Sí. Yo diría, o sea, tampoco aquí hay un número exacto. Yo diría que aquí también es importante saber que más no es mejor. Si exacto, sí. Historias, si compartes muchísimas, es más probable que la gente se aburra y no va a ver hasta el final. Eh, y o sea, aquí también se trata de compartir algo, algo entretenido, algo interesante. Yo diría claro, que... Claro, algo, algo certero, pequeño, digamos. Claro. Eh, no sé, unas de tres a diez stories, quizás, en un emprendimiento. Sí, incluso se pueden... Eh, claro, incluso se pueden como partir en el día, y bueno, publicadas dos o tres a la mañana, a la tarde, y ves cuál tiene más alcance, eh, de acuerdo también a tu comunidad, a tu, a tu, a tu audiencia. Eh, y está bueno, me gusta, lo leí el otro día en un artículo de, de, de un blog de Instagram, eh, de crear como o sea, la receta de los lunes, como la, lo que es tipo serie, eh, y si, no es necesario hacer todos los días, pero sí como incitar a la audiencia a esperar la receta de los lunes, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo ahora particularmente me copé y dije, bueno, ahora los lunes hago esto, los martes, porque si no me estructuro también me cuesta uh -huh. generar contenido para mi propio canal. Eh, pero está bueno como jugar con eso y decir, bueno, los o la recomendación del fin de semana eh, y eso poder usarlo en historias. Sí, 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 totalmente. Eh, a, a, volviendo como al tema del número de historias, aquí también... Sí. O sea, a veces ves que hay días cuando no quieres como repartir la tanta atención y a veces, uh -huh. si quieres llevar la atención a algo más concreto, quizás vas a querer compartir muy poquito. Claro. Para que no se pierde. ¿Vale? Claro, Entonces, exacto. Es, a veces más no, no es eh, lo mejor. Y, y lo que dices de asignar los días, yo creo que también es una táctica estupenda. Obviamente también depende de la persona. Igual no claro, sí. cada uno prueba y quizás no tiene que asignar cada día de la semana, pero... Claro. Eso y el resto lo tiene libre. Yo, por ejemplo, yo no podría hacer esto. Yo no sé si <risa> yo me... O sea, me surge... A mí, a mí yo tengo el problema con historias porque yo siempre digo, Kate, necesitas como compartir menos historias y ver qué pasa si eso realmente influye. Porque yo siempre tengo esa curiosidad. Tampoco es que comparto uh -huh. un plan que se ven puntitos ahí, pero digo, a ver, si claro. comparto muy poquitas y realmente va a tener algún impacto y nunca llego a esto porque siempre me salen algunas cosas. Claro, sí, ¿verdad? Si no, si no lo comparto ahora ya, ¿qué cuándo más? 